পর্দার পাও নাই শালীনতার সও নাই শেষ পর্যন্ত এখন জনমের মতো পর্দা শুরু করছে চীনে বর্তমানে একটা ভাইরাস এসেছে ভাইরাসটার নাম কি জানেন করোনা ভাইরাস করোনা ডোন্ট ডু মানে কি করোনা ওরা যত আকাম কুকাম করেছে আল্লাহ বললেন ডোন্ট ডু এটা করিস না কি করে না এই চীন দশ লক্ষাধিক মুসলমানকে বিনে অপরাধে বন্দিশালায় রেখে জীবনটাকে তিল তিল করে বছরের পর বছর যাকে বসিয়ে রেখেছে বসা অবস্থায় যার ঘর নিচু করে রেখেছে বছরের পর বছর নিচু অবস্থায় হাত পা বাধা নারীকে নির্যাতন করছে শিশুদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে শিশু জানেও না সে মুসলিম সন্তান পুরুষটাকে নারী থেকে আলাদা করে নি পুরুষকে দিয়েছে টর্চার ছেলে উরুঘয়ের মুসলমান থেকে নিয়ে সব মুসলমানদেরকে এভাবে করে দিল আর নারীকে দিল অন্য ধর্মাবলম্বী নাস্তিকদের সাথে থাকতে বাধ্যতামূলক আজান নিষিদ্ধ হল মাসিদ নিষিদ্ধ হল নারীগুলো ওদের তো আল্লাহ খোদার কোন নাম নাই ওরা যেরকম মুসলমানদেরকে সেরকম বানাতে চাইল শেষ পর্যন্ত কি খায় নাই ওরা কাঁচা খেয়েছে পাকা খেয়েছে জাল দিয়ে খেয়েছে বিনা জালে খেয়েছে কুকুরগুলো ধরে ধরে আস্ত কুকুর উত্তপ্ত গরম পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চামড়া গুলো খসাইয়া তারপরে কোন রকম রান্না না করে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে শিয়ালের গোস্ত শুয়ারের গোস্ত এমনি করে করে যা আছে যত হারাম আছে সব খাওয়া শুরু করেছে তারা পর্দার পাও নাই শালীনতার সও নাই শেষ পর্যন্ত এখন জনমের মতো পর্দা শুরু করছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে নারীরা তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে অবস্থান করো বাইরে দৌড়া দৌড়ি কইর না প্রয়োজনে বাইরে যদি যেতে চাও তাহলে জাহেল নারীদের মতো মূর্খ নারীদের মতো কিংবা বিশ্বা নারীদের মতো উলঙ্গ হইয়া অর্ধলঙ্গ হইয়া ঠ্যাং বের করে তোমার উরুকে উন্মুক্ত রেখে গলাকে উন্মুক্ত রেখে মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে ওই রকম বিশ্বাবৃত্তি দিলিপ্ত নারীদের মতো নষ্টাদের মতো চলো না কারণ তুমি একজন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ওরা সেইটাই গ্রহণ করলো আল্লাহ যেটা হালাল করেছেন ওটা সেটাকে তারা হারাম করেছে ঠিক কিনা বলেন ওরা গরুর গোস্ত খায় না ছাগলের গোস্ত পছন্দ করে না পছন্দ করে শুয়ারের গোস্ত পাতিশ্রীগালের গোস্ত পছন্দ করে বেজির গোস্ত পছন্দ করে গুইসাপ পছন্দ করে ইঁদুর বাদর ঠিক কিনা বলেন জম্মের মতো খেয়েছে ফ্রি সেক্স বানিয়েছে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন পর্দা তো ওইভাবে করবি না এইবার করাইয়া স্যার ওই সবগুলার মুখের মধ্যে মুখোশ পড়াইছে ঠিক না দেখছেন কি কাজ এখন সরকার বলছে বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়াই যাবে না আর আল্লাহ বলছেন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে ঘরের মধ্যে থাকো ঠিক না বলেন বেশ ভালো কথা এখন তারা পর্দা করতে করতে নারী পুরুষ সবাই এখন পর্দা শুরু করে দিয়েছে একেবারে জুব্বা টুব্বা গায়ে টাই দিয়ে এখন বাংলাদেশের পর্দান সিনা নারীর চেয়েও বেশি পর্দা তারা করছে শ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়বে এর থেকে বাঁচার জন্য এখন চমৎকার করে তারা কি আবিষ্কার করলো আবিষ্কার করলো দাও এখন তোমরা তাড়াতাড়ি করে ঘরের মধ্যে অবস্থান করো ঘরের মধ্যে বাতাস যাবে বাতাসের সাথে করোনা যাবে ঠিক না বলেন আমি দোয়া করছি বদোয়া করছি না আল্লাহ তালা চীনের মানুষদেরকে হেফাজত করুন কঠিন গজবের সম্মুখীন বাংলাদেশে এই পর্যন্ত মাত্র তিনশোর মতো স্টুডেন্ট এসেছে তার মধ্যে সাত আট জনার ভেতরে এই করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে কথা বুঝছেন না সাতজন আক্রান্ত তাদেরকে সিএমএইসে 
আর 20 জনকে পাঠানো হয়েছে কোথায় আশকোনা হজ ক্যাম্পে যাও এখন হজের ট্রেনিং লও যাইয়া আমার ভাইরা করোনা ভাইরাস বাংলাদেশেও ঢুকে পড়েছে শুনুন হারামের পরিণতি শুনুন এই দেহটা কে বানিয়েছেন আমার কথা বুঝতে হলে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এই দেহটা কে বানিয়েছেন এই দেহ নামক ইঞ্জিনটা কে তৈরি করেছেন এই যে আমাদের দেখি আমরা এমলিফায়ার এবং মিক্সার মেশিন এটা বিজ্ঞানীরা বানিয়েছেন ঠিক না এটা কি তেলে চলে না কারেন্টে চলে এখন যদি কোনো মেকার চিন্তা করেন আমি তেল ঢেলে দেব এরপর চলবে মেশিন ভালো থাকবে না নষ্ট হবে পানি দিলে কি হবে আরো নষ্ট হবে এই ক্যামেরাটা চলে ব্যাটারিতে ব্যাটারিটা চার্জ হয় কারেন্টে উনি যদি চিন্তা করে না আমি এটাকে সরিষার তেল দিয়ে চালাবো মেশিন থাকবে গাড়িটা চলে প্রাইভেট কারটা চলে ওয়াক ট্রেনে পেট্রোলে বিমান চলে ফুয়েলে ট্রাক চলে ডিজেলে এখন যদি কেউ চিন্তা করে আমার গাড়ি আমি নারিকেল তেল দিয়ে চালাবো চলবে জোরে বলেন চলবে না কারণ যে যে ইঞ্জিনটা তৈরি করেছেন তিনি বলে দিয়েছেন এই ইঞ্জিনটার জন্য কোন ধরনের জ্বালানি দরকার আমার কথা মনে বুঝতেছেন না আপনারা জ্বালানিটা কি দরকার কি দিয়ে এটা চলবে ইঞ্জিনটা এটা নির্ধারণ করেন কে আর একজনে নাকি যিনি বানান তিনি এজন্য যেই দিন দেখবেন এই মেশিনটা তৈরি করেছে ক্যামেরা ওখানে ব্যাটারির একটা জায়গা রেখে দিয়েছে ঠিক না এই মেশিনটা যেদিন তৈরি করেছে সেটা কারেন্টের সংযোগ দেওয়ার বিভিন্ন পয়েন্ট তৈরি করে দিয়েছে যেদিন মেশিন তৈরি করেছে গাড়ির সেই দিনই ইঞ্জিনের পরই কোন জায়গা দিয়ে মোবিল দিতে হবে কোন জায়গা দিয়ে ব্রেক অয়েল দিতে হবে কোন জায়গা দিয়ে গ্যাস দিতে হবে কোন জায়গা দিয়ে পেট্রোল দিতে হবে এই পয়েন্টগুলো তারা তৈরি করে করে বিভিন্ন লাইন গার্ড ঠিক করে দিয়েছেন ঠিকই না বলেন তা মানুষকে তৈরি করেছেন কে এই ইঞ্জিনটা কে তৈরি করেছেন এর চেয়ে ভালো বুঝ আপাতত আমার কাছে নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই ইঞ্জিনটা তৈরি করে বললেন দুনিয়ার বুকে আমি আল্লাহ তোদের জন্য কাঁচামাল বানিয়ে রেখেছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন কুলুব মিম্মা ফিল আরো দে হালালান তৈয়ে বা যেইটা তোর জন্য আমি হালাল করে দিয়েছি এইটা খাবি এইটা তোর দেহের জন্য মানাবে এটা দেহের জন্য দরকার হারাম গুলাই একটু নিবি না তাহলে তোর দেহ নামক ইঞ্জিনটা ধ্বংস হয়ে যাবে এখান দিবি না মদ হারাম গাঁজা হারাম ফেন্সিডিল হারাম মারুজুয়ারা প্যাথিডিন কোকেন হিরোইন এগুলো তোর দেহের জন্য কোন দরকার নাই কারণ তোর দেহটা আমি বানিয়েছি মোল্লারা তোমাদের গলার কাটা নাস্তিকদের গলার কাটা মোল্লারা এই জন্য সবাই মোল্লা হতে হবে ঠিক না বলেন রিতা আমি নামটা নিতে চাই নি একটা হিন্দু মহিলা সে আল্লাহকে কটুক্তি করেছে আল্লাহ নাকি জালেম আল্লাহ কত বড় শয়তান মামলা হয়েছে আমি অনুরোধ করব দাবি করব বাংলাদেশের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত একটি পত্রিকা আমার দেশ পত্রিকা যখন মাহমুদুর রহমান আল্লাহ তাকে নেয়া খায়াত দিন বলেন আমি বুকটা ভাড়া বাংলাদেশের চেতনা স্বাধীনতা বাংলাদেশের প্রতি অকুট্ট আনুগত্য এবং বাংলাদেশের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা গ্রথিত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যখন কথা বলা শুরু হলো দেশের পক্ষে লেখা শুরু করলেন মীর জাফরদের বিরুদ্ধে তখন তার ডিক্লারেশন বাতিল হলো পত্রিকার শুধু তাই না পত্রিকার তো চললই না লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হলো বিভিন্ন জায়গা হেনস্থা করা হলো শেষ পর্যন্ত যখন একটা মামলা দিল বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলায় তার বিরুদ্ধে অনেকে সপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছে ঠিক কিনা বলেন 
একজন মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে যদি মামলা করা হয় শুধুমাত্র দেশের পক্ষে লেখে কিছু মাত্র দালালদের বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে সরাসরি রিতা কথা বলেছে এই মমতাজরা এই রকম গানের আড্ডা জোগাড় করে এজন্য কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা স্পষ্ট সংসদে তারাই পর্যন্ত কথা বলে সংসদে মোল্লার বিরুদ্ধে আজারের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সংসদ দেওয়া হয় না ঠিক কেন বলে কাম পাওনা কাম পাওনা দেশে হাজার সমস্যা সেদিক কোনো নজর নাই প্রত্যেকটা মিনিটে যেখানে ব্যয় হয় সাতাইশ হাজার টাকা সেখানে বুকটা ফাটতে যাওয়ার গান গাওয়ার জন্য ওই মহিলাকে কেন ঢোকানো হলো নষ্টদের আখড়া বানাবেন না জাতীয় সংসদকে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে যদি চৌষট্টি জেলায় মামলা হতে পারে তাহলে আমি মনে করি আল্লাহকে এই ধরনের দৃষ্টতা বক্তব্য দেওয়ার কারণে গানের মধ্যে ওই রকম নষ্টারিতার বিরুদ্ধে কমপক্ষে চৌষট্টি হাজার মামলা হতে পারে ঠিক কিনা বলেন